。网易用这次总算是办了一件好事儿，不过现在网上的网友说你是靠穆廷洲失意上位。如果这时候穆廷洲愿意出来为你说一句话，这一切问题就可以迎刃而解了。我觉得他不会帮我说话。嗯，不要这么悲观好不好？你要是不方便去说，我去说，他至少得看我三分保面。沈姐，求你了，别去，给我留点尊严。我不想求他。你要还是个男人，就赶紧去替明薇说句公道话。人家为了你工作受了影响，天天遭网络炮轰，冤不冤啊？你要再不发，我替你发了啊！为他说句公道话，我当然会去做。但有一点我始终想不明白，就是那个时候，明薇明知道我是失忆了，是非正常状态，但他为什么还要答应和我？啊不，是答应和太傅结婚？你不觉得很奇怪吗？你现在说的是振振有词的。你是没有看到你失忆时候的样子，那时候你就坚定自己是觉醒后的太傅啊。那为了明薇差点把我拉出去砍头的，他是真的后悔没给你录下来。你对明薇死缠烂打，人家不答应跟你谈恋爱，你就下跪诉苦。人家要跟你分手，你把自己搞得胡子拉碴的。哦，最后来一句，我什么都不记得了，就把一大烂摊子事全都丢给人家了。你敢做不敢当是不是？穆听着，别让我瞧不起你。陈章，我真的不知道要怎么感谢你，谢谢你默默为我做了那么多的事情。要不是王莹莹告诉我，你打算一直瞒着我吗？这也不是多大的事情，干嘛非要告诉你？只要事情解决了，你的心情变好了，我的心愿就实现了。你负责高兴，包袱我来帮你写。天哪，我好感动啊！要不这样吧。吃完这顿饭，我们拜把子怎么样？那我可亏了，我本来想得一个漂亮女朋友，谁知突然变哥们儿了。陈正，啊，你的心意我明白，我也很喜欢你，但是这种喜欢是朋友之间的喜欢。不瞒你说，我到现在都忘不了太傅，也没有从失恋的痛苦中走出来。想到这件事情，心还是会很痛。哎，怪我，提这事干嘛？让你难过了。相信我，一切都会好的，时间会平复所有的伤痛。我会一直陪着你，等着你。等一下，乔乔，怎么了？姐，你快看穆廷洲发的微博。啊？哦。我要感谢在我患病期间照顾我，并帮助我的明薇小姐。最近因此事给明小姐带来了许多滋扰。深表歉意，希望大家不要再过多关注和评论我与明小姐的私人生活。祝明小姐未来有更好的前途。